আফটার এফেক্ট যখন আমরা ওপেন করব ওর একটা স্টার্ট স্ক্রিন আমরা দেখতে পারব এই স্টার্ট স্ক্রিনের মূলত দু ভাগে ভাগ করা থাকে একটা হচ্ছে ওয়ার্ক আর একটা হচ্ছে লার্ন ওয়ার্ক হচ্ছে আমাদের প্রিভিয়াস কাজগুলো যেগুলো রিসেন্টলি আমরা করেছি যদি করা থাকে সেগুলো লিস্ট থাকবে প্লাস এখানে নিউ প্রজেক্ট ওপেন প্রজেক্ট এগুলো থাকবে এরপর লার্নিংটা হচ্ছে এখানে অনলাইনে ক্লাউড এর মধ্যে আমরা ওর যদি কোনো টিউটোরিয়াল থাকে সেটা আমরা দেখতে পারব আর রিসেন্টের মধ্যে আমাদের রিসেন্ট ফাইলগুলো শো করবে আর আমরা এখান থেকে নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করলে সে নিউ প্রজেক্টে চলে যাবে আর ওপেন প্রজেক্টে যদি আমরা চাই রিসেন্ট থেকে কোনো প্রজেক্ট ওপেন করতে সেটা এই লিস্ট থেকে আমরা ক্লিক করলে ওপেন হবে অথবা ওপেন প্রজেক্টে ক্লিক করলে যেখানে আমার ওপেন প্রজেক্টের রিসোর্সগুলো থাকবে সেখানে আমরা এই রিসোর্সগুলো পেয়ে যাব এখন আমরা ওপেন প্রজেক্টে ক্লিক করলাম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রজেক্টগুলো যেখানে সেভ করা আছে সেখানে যে কটা প্রজেক্ট তৈরি করা আছে সবগুলোর নাম এবং এর সাথে একটা ফোল্ডার অ্যাড করা আছে যেটাকে বলা অ্যাসেট ফোল্ডার অ্যাসেট ফোল্ডারটা হচ্ছে মূলত একটা প্রজেক্ট তৈরিতে আমাদের যেসব রিসোর্সগুলো থাকে লাইক হ্যাঁ অডিও ফাইল ভিডিও ফাইল ইমেজেস অ্যান্ড আদার ফিচার্সগুলো এখানে ইনক্লুডেড থাকে আর প্রজেক্ট ফাইলগুলোর সাইজ খুবই লিমিটেড থাকে কারণ এখানে মূলত প্রজেক্টের স্ট্রাকচারের জন্য যতটুকু জায়গার প্রয়োজন ততটুকুই থাকে আর মূল রিসোর্সগুলো থাকে হচ্ছে আমাদের অ্যাসেটের মধ্যে এখান থেকে প্রজেক্ট সিলেক্ট করে আমরা ওপেন করে চলে যাব এখন যে উইন্ডোটা আমরা দেখছি এটা হচ্ছে টোটাল আমাদের ওয়ার্কিং এরিয়া এটা কটা অংশে ভাগ করা থাকে যেমন প্রজেক্ট প্যানেল কম্পোজিশন প্যানেল ইনফো প্যানেল অ্যান্ড প্রিভিউ প্যানেল আর নিচে থাকে আমাদের টাইম লাইন প্যানেল তো টাইম লাইনে আমরা যখন স্পেস বার প্রেস করব তখন প্রজেক্টটা প্লে হতে থাকবে আবার স্পেস বার প্রেস করলে এটা অটোমেটিক্যালি স্টক হয়ে যাবে এরপরে আমরা যদি প্রজেক্ট প্যানেলে যাই এখানে আমরা মূলত যে রিসোর্সটা সিলেক্ট করা থাকে সেটার ইনফরমেশন শো করে এর নিচে সমস্ত অ্যাসেট বা রিসোর্সগুলো বিভিন্ন ফোল্ডার আকারে গুছানো থাকে বা সাজিয়ে রাখা হয় আর কম্পোজিশন প্যানেলে থাকে আমাদের টোটাল প্রজেক্টের ভিউ ওয়েন লার্জ ভিউ যেখানে আমরা বড় করে টোটাল প্রজেক্ট আমরা দেখতে পারি এখানে সমস্ত রিসোর্সগুলো লেয়ার বাই লেয়ার টাইম লাইনের মধ্যে সাজানো থাকে এক একটা আলাদা আলাদা লেয়ার এবং টাইম লাইনে সেগুলোর ডিফারেন্ট টাইম ফ্রেমে এগুলোকে সাজিয়ে দেওয়া হয় যাতে আমরা একটা প্রায়তা দেখতে পারি এবং প্রজেক্ট প্যানেলে প্রত্যেকটা রিসোর্সকে নিয়ম অনুযায়ী আলাদা কাস্টমাইজ করে রাখা উচিত তার নিজস্ব ফোল্ডার ওয়াইজ যাতে সহজে এগুলোকে খুঁজে পাওয়া যায় আর আপনি যখন যে রিসোর্সে ক্লিক করবেন বা যে অ্যাসেটে ক্লিক করবেন সেটা ঠিক প্রজেক্ট এর নিচে এই ইনফরমেশনসটা আমরা দেখতে পারি সেটা সাইজ সেটার ডিফারেন্ট কনফিগারেশনসগুলো এখানে লেখা থাকে বা ইনফরমেশনসগুলো আমরা দেখতে পাই আবার সেটার উপর যদি কোনো একটা অ্যাসেটের উপর যদি আমরা রাইট ক্লিক করি তাহলে ওটা ডেস্টিনেশন ফোল্ডারটা আমরা দেখতে পারবো যেখান থেকে এটাকে নিয়ে আসা হয়েছে আমরা যদি দেখতে চাই যে কোন রিসোর্স এগুলো আছে তো এখানে গেলে আমরা দেখতে পারবো যে উপরে আমাদের রিসোর্সগুলো দেওয়া আছে এবং তাদের ফাইল টাইপস এবং তাদের সাইজগুলো এখানে ডিফাইন করা আছে আমরা চাইলে এখান থেকে এগুলোকে ওপেন করে সস এখন আমি ডিটেলস আলোচনা করব হচ্ছে ডিফারেন্ট প্যানেলস নিয়ে আমাদের ওয়ার্কিং এরিয়াতে যেসব প্যানেলসগুলো থাকে সেগুলো নিয়ে এখানে কাজের সুবিধার জন্য প্রত্যেকটা অংশকে আলাদা আলাদা প্যানেলে ভাগ করা হয়েছে এদের মধ্যে আছে প্রজেক্ট প্যানেল প্রজেক্ট প্যানেলটা মূলত কাজ করে একটা প্রজেক্টের জন্য যেসব রিসোর্সগুলো থাকে সেগুলোকে কাস্টমাইজ করা এবং এর ইনফরমেশনগুলো জানা তো প্রজেক্ট প্যানেলের ভিতরে আবার বিভিন্ন অংশ থাকে সেগুলো আমরা বিভিন্নভাবে কাস্টমাইজ করতে পারি যেমন প্রথম আমরা যদি একটা ওয়ার্ক স্পেস সেট করি ওয়ার্ক স্পেস বিভিন্ন রকম আছে সে যেটা অল প্যানেল হতে পারে কালার প্যানেল হতে পারে গ্রাফিক্স প্যানেল হতে পারে ইফেক্টস প্যানেল হতে পারে 
আমরা যখন যে ধরনের এনভায়রনমেন্টে কাজ করব আমরা ওই প্যানেলগুলো ওপেন করে নেব এখানে তৈরি করে নিতে পারি এবং প্যানেলগুলোকে আমরা রিসেট করে নিতে পারি প্রয়োজন অনুযায়ী তো প্রজেক্ট প্যানেলটা আমাদের প্রথম শুরুই হয় প্রজেক্ট প্যানেল দিয়ে তো এই প্রজেক্ট প্যানেলে আমরা এটা নাম প্রজেক্টই থাকে এবং এটার পাশে একটা ছোট মেনু থাকে এই মেনুতে আমরা যখন ক্লিক করব এখানে আমরা বিভিন্ন কমান্ড দেখতে পারব লাইক কো ক্লোজ প্যানেল আনলক প্যানেল বা এর যে সব डिफरेंट কলামস গুলো আছে সেই অংশগুলো আমরা এখানে দেখতে পারব নিজের এটাকে কাস্টমাইজ করব এরপর আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে কম্পোজিশন প্যানেল এর বিভিন্ন অংশ থাকে কম্পোজিশনে আসলে মূলত একটা প্রজেক্টে আমরা যা যা করি সেগুলোর এনলার্জ ভিউজ আর এর নিচে প্রজেক্ট প্যানেলের নিচে থাকে হচ্ছে প্রজেক্টের নিচে এর সেকেন্ড যে অংশটা সেখানে আমাদের বিভিন্ন রিসোর্স গুলো আমি আগেও বলেছি এখানে আমরা সাজিয়ে বা কাস্টমাইজ করে নেই যার ফলে হয় কি আমাদের কাজগুলো পেতে সুবিধা হয় আর যখন আমরা যেই অ্যাসেট বা রিসোর্সে আমরা ক্লিক করব সেই রিসোর্সটা আমাদের প্রজেক্ট প্যানেলে ও টোটাল ইনফরমেশন আমরা দেখতে পাই তো এই কাস্টমাইজেশনটা আসলে জরুরি আমাদের বিভিন্ন রকম রিসোর্স থাকতে পারে লাইক অডিও ফাইল লাইক ইমেজ ফাইল লাইক এনি আদার সফটওয়্যার ফাইল সেগুলোকে আমরা কাস্টমাইজ করে নিলে আমাদের কাজ করার সুবিধা হয় আর প্রজেক্ট প্যানেলের নিচেই থাকে আমাদের টাইম লাইন প্যানেল আর মাঝখানের এরিয়া হচ্ছে কম্পোজিশন প্যানেল তো টাইম লাইন প্যানেলে মূলত ডিফারেন্ট লেয়ারে আমাদের রিসোর্সগুলো সাজানো থাকে এবং টাইম লাইনে বিভিন্ন টাইম ফ্রেমে বা টাইম সেশনে গিয়ে এগুলো আমরা লেয়ারগুলোকে একটার উপর একটা সাজিয়ে নিই যাতে এগুলো আমরা একটার উপর একটা দেখতে পারি এবং টাইম লাইন প্যানেলে আমরা চাইলে এগুলোকে শো অ্যান্ড হাইড করে দেখতে পারি যে আই ভিউসটা আছে আই বাটন সেটা আমরা ক্লিক করে এটা একটা টোবল বাটন এখানে আমরা আবার এখানে রিসোর্সগুলোকে আমরা চাইলে ই শর্টিং করতে পারি একটার উপর একটা উপর নিচে করে সাজিয়ে রিয়ারেঞ্জ করতে পারি সেক্ষেত্রে এখানে সবার উপরে যেগুলো থাকবে সেগুলোই আসলে মূলত কম্পোজিশন প্যানেলে শো করবে যদি টাইম লাইনের ইটা লেয়ারটা ডিফারেন্ট লোকেশানে না থাকে যদি সেম লোকেশানে থাকে তো আর টাইম লাইনটা হচ্ছে এক একটা আলাদা ফ্রেমে ভাগ করা আর ওর উপরে যে ব্লু যে ইটা দেখতে পাচ্ছি আমরা বলটা সেটা মূলত আসলে টাইমকে ইন্ডিকেট করে তো টাইম ইন্ডিকেট করার এখানে তিনটা জায়গা আছে একটা হচ্ছে আমরা ব্লু যে ইন্ডিকেটরটা আছে সেটা মুভ করে আমরা ডিফারেন্ট টাইম নিয়ে যেতে পারি অথবা কম্পোজিশন প্যানেলের ঠিক নিচে ওখানে একটা টাইম দেওয়া আছে টাইমার সেখানে গিয়ে আমরা এটাকে দেখতে পারি অথবা টাইম লাইন প্যানেলে যেখানে আমার অ্যাসেট গুলো থাকে লেয়ার বাই লেয়ার তার উপরে একটা টাইম আমরা দেখতে পারি তিন জায়গা থেকে মূলত আমরা টাইম সেট করতে পারি আমরা যেখান থেকেই কাজ করি না কেন মূলত একইভাবে এটা কাজ করবে যেখানে আমরা সেকেন্ড এরিয়াটা দেখলাম যেখান থেকে আমরা টাইমটা কন্ট্রোল করতে পারি টাইমে গিয়ে আমি কাজ করব আর প্রজেক্ট প্যানেলের অ্যাসেটের সময় যেটা থাকে সেটা আমরা দেখতে এরপর আমরা আসি ইনফো প্যানেল এই ইনফো প্যানেলে আমাদের মূলত একটা অবজেক্ট বা একটা অ্যাসেটের বিভিন্ন রিসোর্সগুলো এখানে থাকে পজিশন থাকে এর কালার রিসোর্সগুলো থাকে এর নিচে আমাদের থাকে হচ্ছে প্রিভিউ প্যানেল যার মাধ্যমে আমরা প্লে করে দেখতে পারি আর এখানে প্লে বাটন ছাড়াও আমরা স্পেস বার প্রেস করে এটাকে অন অফ করতে পারি আর সবার উপরে যেটা থাকে কম্পোজিশন প্রজেক্ট প্যানেলের উপরে সেটা হচ্ছে আমাদের টুলস বার এখানে কিছু লিমিটেড টুলস থাকে এই টুলগুলো দিয়ে আমরা বিভিন্ন রকম অবজেক্ট ড্রয়িং করতে পারি এখানে যেমন ক্যামেরা সেট করতে পারি এখানে আমরা টেক্সট লিখতে পারি এখানে আমরা ব্রাস দিয়ে ড্র করতে পারি এখানে মূলত সবচেয়ে বেশি যেটা ইউজ হয় সেটা হচ্ছে সিলেকশন টুল এই সিলেকশন টুলের মাধ্যমে আমরা যে কোনো অবজেক্টে সিলেক্ট করা এবং এর সাথে এর মুভ এবং অন্যান্য কাজগুলো আমরা করে থাকি 
মানে এটাকে আমি বলি সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত টুলস আর নিচে টাইমলাইন এবং এর উপরে রিসোর্স এগুলোর মধ্যে একটা কমপ্লিট কম্পোজিশনস থাকে আমরা এখানে চাইলে এগুলোকে নিজের মত করে আমরা সাজিয়ে অ্যারেঞ্জ করতে পারি তো এই প্যানেলগুলো সম্পর্কে আমাদের ভালো ধারণা না থাকলে আমাদের কাজ করতে বেশ অসুবিধা হয় সো আমরা এই প্যানেলগুলো জানা দিয়ে একটু মনোযোগী হব যে কোন প্যানেল অ্যাকচুয়ালি কি কাজ করে থাকে আমরা আজকে একটি নতুন প্রজেক্ট শুরু করব নতুন প্রজেক্ট শুরুতে আমাদের যে স্ক্রিনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা সম্পূর্ণ ব্ল্যাক থাকে যেমন প্রজেক্ট উইন্ডোতে কোনো অ্যাপ্লিকেশান থাকে না বা কোনো অ্যাসেস থাকে না তো আমরা আজকে কি করে অ্যাসেট ইম্পোর্ট করতে হয় সেটা আমরা দেখব তো এটা আমরা দুভাবে করতে পারি একটা হচ্ছে ফাইল ফাইলে গিয়ে ইম্পোর্ট সেখানে আমরা ইম্পোর্টে গেলে আমাদের যে অ্যাসেস ফোল্ডার যে অ্যাসেসগুলো থাকে সেখান থেকে আমরা সরাসরি প্রপার্টিগুলো ওপেন করতে পারি এক্ষেত্রে আমরা যে ফাইলটি ওপেন করব সেই ফাইলে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর নিচের কিছু অপশনস আমাদের চুজ করতে হবে এখানে যেমন এখানে প্রথমে একটা ইলাস্টার ফাইল চুজ করা হয়েছে তো এই ফাইলটা আমরা বিভিন্ন ওয়েতে নিতে পারি একটা হচ্ছে এটা সিকোয়েন্স হিসাবে আমরা নিতে পারি আর একটা হচ্ছে আমরা একটা কম্পোজিশন হিসাবে নিতে পারি তো এক্ষেত্রে আমরা এটাকে কম্পোজিশন হিসাবে নিচ্ছি এবং ইম্পোর্ট এটা ফুটেজ হিসাবে থাকছে ফুটেজ আর দেন ইম্পোর্ট তো যখন এটা চলে আসছে এটার উপরে প্রজেক্ট প্যানেলে আমরা ইনফরমেশনটা দেখতে পাচ্ছি আর যদি আমরা এটাকে আরো বড় করে দেখতে চাই সেক্ষেত্রে এখানে ডাবল ক্লিক করলে এটা কম্পোজিশন প্যানেল একটা নতুন প্যানেল খুলবে যেটা হচ্ছে একটা কম্পোজিশন লাইক মানে টোটাল এটা কম্পোজিশন না হয়ে একটা ফুটেজ আকারে এখানে ইম্পোর্ট হয়েছে কারণ ওপেন হয়েছে সরি কারণ এটা আমরা ইম্পোর্ট করেছিলাম অ্যাকচুয়ালি একটা ফুটেজ হিসাবে তো আমরা এটা যখন ক্লোজ করে দিব তখন আর এটা দেখা যাবে না এইগুলো হচ্ছে একটা পদ্ধতি এবং এখানে আমরা চাইলে একাধিক ফাইল একসাথে ওপেন করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা শিপ চেপে দুটোকে সিলেক্ট করে দেন আমরা চাইলে ফুটেজ হিসাবে নিতে পারি এবং সেখানে ফুটেজের অপশনসগুলো হতে পারে কম্পোজিশন ফুটেজ এখানে মাল্টি সিকোয়েন্স অপশন হতে পারে বা ইম্পোর্ট অপশনসে আমরা একটা ক্রিয়েট নিউ কম্পোজিশন ক্রিয়েট করতে পারি ডিপেন্ডস অন যে আমরা এখানে কিভাবে কাজ করব এরপর ইম্পোর্ট দিলে আমাদের দুটো অ্যাসেস এখানে সরাসরি ইম্পোর্ট হয়ে গেছে এরপরে আমাদের আরেকটা অপশনস আছে সেটা হচ্ছে নিউ কম্পোজিশন ফর্ম ফুটেজ এখান থেকে আমরা ফাইলগুলোকে ইম্পোর্ট করতে পারি তো আইকনে ক্লিক করলে আমাদের সেম লোকেশনসে চলে যাবে এখান থেকে আমরা যথাযথ ফাইল সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর আমরা ইম্পোর্ট দিলে সরাসরি এটা চলে আসবে এবং এটা সরাসরি একটা কম্পোজিশন হিসাবে চলে আসছে যেগুলো অন্যগুলোর মতো না হ্যাঁ ডিরেক্ট এটা এবং এটা লেয়ার টাইম লাইনে এটা লেয়ার তৈরি হয়ে গেছে এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ফুটেজ অপশনস কি করে আমরা ইম্পোর্ট করতে পারি অ্যাসেটগুলোকে এই তিনটা ওয়ের যে কোনো একটা পদ্ধতি আপনারা বেছে নিতে পারেন এখন আমরা কাজ করব কম্পোজিশনের বিভিন্ন অপশনসের উপরে তো আমরা যখন কোনো একটা কম্পোজিশনের উপরে ক্লিক করি যেটা প্রজেক্ট প্যানেলে আমরা ওটার ইনফরমেশনগুলো দেখতে পাই তো আমাদের আজকের মেইন কাজ হচ্ছে এটাকে অ্যারেঞ্জমেন্ট করা এই যে আমরা যেসব অ্যাসেটগুলো নিয়ে আসছি প্রজেক্ট প্যানেলে এগুলোকে আমরা এখন অ্যারেঞ্জ করব মানে কাস্টমাইজ করে বিভিন্ন ফোল্ডারের মধ্যে এগুলোকে আমরা রাখবো যাতে আমরা পরবর্তীতে এগুলোকে কাজ করতে গেলে আমাদের সহজ হয় জিনিসটা তো এগুলো এতে কাজ করা খুব ইজি প্রথমত হচ্ছে আমরা এটাকে অ্যারেঞ্জ করতে পারি ওদের ল্যাবেল দিয়ে তো ল্যাবেল আইকনে যখন আমরা ক্লিক করব সেখানে আমরা ওর ডিফারেন্ট কালার দেখতে পারব এখন আমরা চাইলে এগুলোকে প্রায়োরিটি অনুযায়ী ডিফারেন্ট কালার আমরা দিতে পারি এবং কালার চেঞ্জ করার সাথে সাথে এগুলো বিভিন্ন ওয়েতে শর্টিং হয়ে যায় বা রিয়ারেঞ্জ হয়ে যায় অটোমেটিক্যালি 
তো এখানে যখন কোন একটা ফুটেজ বা কোন একটা অ্যাসেটস বা কোন একটা এর উপরে রিসোর্সের উপরে আমরা যখন ক্লিক করব তো সেটাকে আমরা সিলেক্ট করে ওর এর উপরে আমরা লেভেলের উপর রাইট বাটন ক্লিক করে সেখান থেকে আমরা পপ আপ মেনু থেকে কালার চুজ করতে পারবো এবং এগুলো কালার চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে আবার রিঅ্যারেঞ্জ হয়ে যায় অটোমেটিক্যালি তো এটা হচ্ছে একটা সিস্টেম যে আমরা লেভেল দিয়ে একে আমরা সাজাতে পারি আর এরপরে আমরা একে সাজাতে পারি হচ্ছে এটাকে ডিফারেন্ট ফোল্ডারে কাস্টমাইজ করে তো এক্ষেত্রে আমরা যখন প্রজেক্ট প্যানেলে প্রজেক্ট নেইমের উপরে ডাবল ক্লিক করব তখন পুরো স্ক্রিনটা এনলার্জ হয়ে যায় যাতে আমরা এখানকার বাকি অংশগুলো সরাসরি আমরা দেখতে পারি আবার ওটাকে ডাবল ক্লিক করলে ওটা স্মল সাইজ আবার আগের অবস্থায় চলে আসে এখান থেকে আমরা এর বিভিন্ন কলামগুলোকে কাস্টমাইজ করে নিতে পারি কোন কোন কলাম এখানে আমরা দেখব এর আন্ডারে অনেকগুলো কলাম থাকে আমরা চাইলে এটাকে মাল্টিপল কলাম একসাথে দেখাতে পারি এরপরে ওকে আমরা প্রজেক্টে ডাবল ক্লিক করে আগের অবস্থা আমরা এখন ফিরে নিচ্ছি আচ্ছা এবার আমরা যেটা কাজ করব সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ফুটেজকে আমরা তাদের ক্যাটাগরি ওয়াইজ বিভিন্ন ফোল্ডারে আমরা ই করে সাজিয়ে নিব এক একটা ফোল্ডার তৈরি করে তবে এটা সহজ হচ্ছে জাস্ট ফাইলটা সিলেক্ট করে নিচে ফোল্ডার আইকনের উপর এসে ক্লিক করলেই ওখানে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট হবে এবং সেই ফোল্ডারে আমরা রিনিম করে দিয়ে ফোল্ডারের নামটা আমরা ডিফাইন করে নিতে পারি এভাবে আমরা চাইলে প্রতিটা ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি যেই ফাইলগুলো যে আছে বা যে অ্যাসেসগুলো আছে সেগুলোকে আমরা আলাদা আলাদা কাস্টমাইজ ফোল্ডারে ই করে অ্যারেঞ্জ করে নিতে পারি এটার অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে আমরা যখন বড় প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করব তখন আমাদের কোন রিসোর্স কোন ফোল্ডারে আছে সেটা আমরা ইজিলি ফাইন্ড আউট করতে পারবো আর না হলে হয় কি আপনার অনেক বেশি রিসোর্স একসাথে থাকলে সেটা আসলে অ্যারেঞ্জ করাটা বা ম্যানেজ করাটা একটু ডিফিকাল্ট ইভেন আপনি চাইলে একাধিক ফুটেজ একসাথে বা একাধিক রিসোর্স একসাথে সিলেক্ট করে আমরা ফোল্ডার আইকনে ক্লিক করে আমরা সেটাকে অ্যারেঞ্জ করতে পারি আবার এই ফোল্ডারের ভিতর থেকে আমরা চাইলে এগুলোকে বাদও দিয়ে দিতে পারি যেমন কোনো একটা অ্যাসেটস আমার প্রয়োজন নেই আমি সেটা চাইলে ডিলিট করে দিতে পারি তো ডিলিট করে যখন আমরা ডিলিট করে দিব তখন কম্পোজিশন থেকে সেই রিসোর্সটা ইরেজ হয়ে যাবে এভাবেই এগুলোকে অ্যারেঞ্জ করা হয় অ্যারেঞ্জ করার মাধ্যমে একটা কাজের সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যায় তো সবসময় খেয়াল করবেন বা চেষ্টা করবেন সমস্ত রিসোর্সগুলোকে তাদের ক্যাটাগরি ওয়াইজ ফোল্ডার তৈরি করা এবং অথবা ফোল্ডার আন্ডারে সাব ফোল্ডার ক্রিয়েট করে আমরা সেটাকে রাখতে পারি এবং ফোল্ডারকে আমরা যখন এক্সপান্ড করব তখন ওর ভিতরে আমরা রিসোর্সগুলো দেখতে পাবো আবার এক্সপান্ড ক্লোজ করে দিয়ে সেগুলোকে আমরা ফোল্ডার ভিতর দেখতে পাবো জিনিসগুলো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট তো অ্যারেঞ্জমেন্ট হচ্ছে একটা কাজের প্রিলিমিনারি স্টেজ আমরা যখনই কোনো প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করব তখন আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এটার প্রপার অ্যারেঞ্জমেন্টই আমার কাজটাকে অনেক সহজ করে দেবে তো আশা করি এই ভিডিও পর্বে আপনারা এর ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং কাজের ধরনগুলো জানলেন এবং এটা খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবেন যাতে আপনারা সহজভাবে কাজটা করতে পারেন